ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഒരൊറ്റ ചെരുവയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിപ്സാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ താരം റവ മാത്രം മതി സാധാരണ ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൂടൊന്നും കാണില്ലല്ലോ എന്നാൽ ചായ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് വേണം തരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിപ്സാണ് ഇത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് റവ മാത്രം മതി കേട്ടോ റവ ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സുലഭമായിട്ട് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ശരി ഒന്നര കപ്പ് റവ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ പൊടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല റവ പൊടിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തോ ഒരു ഉടായ്പ് പരിപാടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും ഇട്ടേച്ച് പോകരുത് അതിനെ ഇത്തിരി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും റോസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത റവയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിയില്ല ചെറിയ തരിതരികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെയാണ് അതിലാത്തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവുണ്ടാവും നല്ല എരിവ് താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവർ മിനിമം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഉപ്പ് ഇത്തിരി മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതായിരിക്കും ചിപ്സിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു ഉപ്പൊക്കെ ഒക്കെ എത്തേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കിതിനെ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമ്മൾ കുഴക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിക്കരുത് കാരണം റവ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെള്ളം നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാനിത് മുക്കാകെ പൊഴിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം എടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അളവിൽ കിട്ടണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം എണ്ണയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇതാ ഇപ്പം മാവ് റെഡിയാണ് ഇതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സ് എങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാനാണ് വെക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കറുമുറു ചിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അപ്പോൾ പരത്താൻ തുടങ്ങാം നല്ലൊരു ചപ്പാത്തി കല്ലെടുത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന അതേമാതിരി പരത്താൻ തുടങ്ങിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ മൈദയോ അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ മാവോ കുറേശ്ശെ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് പരത്താം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സമയം ലാഭിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കിച്ചൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് പെട്ട് ഒന്ന് ചൊറ്റ ബാച്ചിലാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പരത്താൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പരത്തുന്ന ആളല്ല അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പരത്തുന്നത് കാരണം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പെട്ടിയപ്പം ഒരേ മാതിരിയും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയും തടി കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഷേപ്പിലൊരു ഇതുമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പരത്താം റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കലാവിരുത് പോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്മൈലിയൊക്കെ ഉണ്ടായി പിള്ളേരെ ഒന്ന് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്മൈലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ട പരിപാടിയിലാണ് പപ്പടക്കോല് വെച്ച് രണ്ട് കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടുള്ള അതേ പാത്രം കൊണ്ടൊരു വായൊക്കെ വരക്കാൻ നോക്കുവാണ് ആദ്യം തന്നെ വരച്ചപ്പോൾ വായൊക്കെ ഇത്തിരി വലിയതായി പോയി അതൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈനിൽ ചെയ്തെടുക്കുക സമയം ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള മാവ് കുറച്ച് വേസ്റ്റേജ് വരും അത് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാച്ചായിട്ട് ഒരു ഉരുളയാക്കി പരത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ചായ അവിടെ തിളക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലൊരു നൈഫ് എടുത്ത് അങ്ങനെ കീറി നമ്മൾ ഇപ്പം പെട്ടിയപ്പൊക്കെ 
സ്മൈലി അങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും കൂടി ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇങ്ങനെ പെറുക്കിടാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ പരിപാടി നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചട്ടുകം വെച്ച് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കുറേ എണ്ണം ഇടുകയും ചെയ്യാം പെട്ടെന്നായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്മൈലിയും ഡയമണ്ട് കട്ട്സും ഒക്കെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ സൗണ്ട് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇത് ക്രിസ്പിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നല്ല കരുമുറായിട്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നല്ല അതേ ക്രിസ്പിനെസ്സിൽ ഇരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നു അതാണ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ സോഫ്റ്റായി പോകുന്നു ചില ചിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റായി പോകും പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ചാട്ട് മസാല സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ബോംബേയിലൊക്കെ ചെക്കപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയും നമുക്കെല്ലാം കുറച്ചൊരു എരിവും കൂടിയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ഇട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാ